ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద వరద ఉధృతి మరింత పెరుగుతోంది కరకట్టలోని అక్రమ నిర్మాణాల్లోకి మెల్లమెల్లగా వరద నీరు చొచ్చుకొస్తోంది మధ్యాహ్నానికి వరద ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులంటున్నారు తీర ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేశారు కృష్ణమ్మ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది ఎగువ నుంచి వరద అంతకంతకు పెరుగుతోంది దీంతో ప్రకాశం బ్యారేజ్ కు వరద పోటెత్తుతోంది సాగర్ నుంచి పులిచింతలకు ఎనిమిదిన్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేశారు దీంతో పులిచింతల నిండుకుండలా మారింది గేట్లను ఎత్తి ఏడున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని ప్రకాశం బ్యారేజ్ కు విడుదల చేస్తున్నారు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది కర్నూలు గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో ఇరవై గ్రామాలు ముంపుకు గురయ్యాయి జగ్గైపేట కంచికచెర్ల మండలాల్లో పలు గ్రామాల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది దీంతో పంటలు నీటమునిగాయి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామని చెబుతున్నారు సహాయక బృందాలు వల్లి కరకట్టలో అక్రమ నిర్మాణాలను పరిశీలించారు మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణ అక్రమ నిర్మాణాల వల్ల కట్టలు బలహీనపడుతున్నాయని అన్నారు చంద్రబాబు ఇంట్లోకి నీరు రాకుండా ఇసుక మూట్లు వేస్తున్నారని చెప్పారు చంద్రబాబు నివాసం దగ్గరకు వెళ్లకుండా అధికారులను తనను బాబు పిఏ అడ్డుకుంటున్నారని ఇది తగదని అంటున్న ఆర్కేతో మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రకాశం బ్యారేజీకి సమీపంలో ఉన్నటువంటి కరకట్ట ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆల్ రాంగేశ్వర్ రెడ్డి ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో ఆర్కే ఉన్నారు సార్ మొత్తం ఈ కరకట్ట మొత్తం పరిశీలించినట్టున్నారు ఎలా ఉన్న అక్రమ నిర్మాణాలకు సంబంధించి కూడా చాలా వరకు నీళ్లు కూడా వచ్చేసిన పరిస్థితి అవునండి నిన్న ఉదయం ఇరిగేషన్ అధికారులు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం నాలుగున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసినప్పుడు నిన్న ఉదయం దాదాపుగా ఇదే సమయంలో నేను మా నియోజకవర్గంలో కరకట్ట లోపల ఉన్నటువంటి అక్రమ నివాసాల్లో నేను పరిశీలించడం జరిగినప్పుడు ఏదైతే అక్రమ నిర్మాణాలు నది లోపలికి చొచ్చుకొని వచ్చి మరీ నిర్మించుకున్నారో వాళ్ళు అవన్నీ కూడా ఫుట్ స్టెప్స్ వరకు కూడా మునిగిపోవడం జరిగింది ఇవాళ ఉదయం ఇప్పుడు పరిశీలిస్తే ఏడున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసినటువంటి విడుదల చేసినట్లుగా మనకి అధికారులు సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు పోయి చూస్తే కనీసం నిన్నటి లెవెల్కి వాటి లెవెల్కి నాలుగు నుంచి ఐదు అడుగుల నీరు హైట్ పెరిగినట్టుగా మాకు కనిపించింది ఎందుకంటే నిన్న కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైలింగ్స్ ఏవైతే అక్రమ నిర్మాణాలకి కట్టుకొని ఉన్నారో అవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు కనిపించట్లేదు అని అంటే రైలింగ్ సర్వసాధారణంగా నాలుగు అడుగుల హైట్ వరకు నది కాబట్టి కట్టుకొని ఉండటం జరిగింది అవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మునిగిపోయినాయండి అంతేకాదు నిన్న ఉదయం నేను చూసినప్పుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో పదుల సంఖ్యలో ఇసుక లారీలు తీసుకుని అన్లోడ్ చేసినట్లుగా మేము చూసాం నిన్న కూడా కూలీలు కనిపించారు నిన్న మేము అడిగినప్పుడు ఎనిమిది వేల నుంచి సుమారుగా పదివేల బస్తాల వరకు రెడీ చేయమన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు కూలీలు చెప్పడం జరిగిందండి ఇవాళ ఉదయం నేను మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు మీడియాని అలౌ చేయలేదు అక్కడికి చివరికి మమ్మల్ని కూడా లోపలికి పోనివ్వాల అంటే మేమేమి చంద్రబాబు నాయుడు గారి అక్రమ నివాసానికి వెళ్ళట్లేదు కానీ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వకుండా పోలీసు లాపినప్పుడు నేను మీరు ఎలా ఆపుతారు అని చెప్పి ప్రశ్నించినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పిఏ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిఎస్ గారు మాకు చెప్పారండి ఎవరిని మీరు లోపలికి ఎలౌ చేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు మేము మేము ఆయన ఇంటి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అని చెప్పేసి నేను మీడియాని తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది ఆ ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల లోపలికి పైగా అది ఆయన ఇల్లు కాదండి అది ప్రభుత్వ ఆస్తి ప్రభుత్వ ఇల్లు అని చెప్పి చెప్పాడు అది ప్రభుత్వ ఆస్తి ప్రభుత్వ ఇల్లు అయినా కూడా మేము ఇంట్లోకి పోలేదు ఆ తప్పు మేము చేయము కానీ ఇవాళ మేము వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ఎందుకు మమ్మల్ని ఎలా చేయలేదు నాతో సహా ఇవాళ అని అంటే కూలీలు అందరూ కూడా వందల సంఖ్యలో ఇసుక బస్తాలు ఖాళీ బస్తాలు లోకి ఇసుకని అదేవిధంగా డస్ట్ ఏదైతే స్టోన్ క్రషర్ డస్ట్ ఉందో వాటన్నిటిని కూడా నింపుతా లోపలికి తీసుకువెళ్తా ఉన్నారు మీడియాని చూసినప్పుడు కూలీలు వరుసగా లోపలికి ఇంట్లోకి పిలుచుకోవటం పిలుచుకోవడం లోపల ఏం వరకు జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు అంటే ఒకవైపునేమో వరద లక్షల క్యూసెక్కులు వస్తుంది మీరు చెప్తున్నారు చంద్రబాబు ఇంట్లో ఏమో మరోవైపు కూలీలు పనిచేస్తున్నారు అంటే ఏం అడ్డుకుని అక్కడ వరద ఉధృత అడ్డుకునే ప్రయత్నం ఏం జరుగుతుంది లోపల ఎందుకంటే నిన్న గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లోకి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పేసి కూలీల ద్వారా తెలుసుకున్నామండి అంటే నీటి ఉధృతి నీటి వరద లోపలికి రాకుండా ఆయన ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా కట్టకి మళ్ళా పైన ఇసుక బస్తాలను పేర్చుకుంటే 
వరద ఉధృతి కొంత ఆపుకోవచ్చు అనే భావనతో వాళ్ళు చేస్తున్నట్లుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉందండి అసలు వరద ఇవాళ ఏడున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తా వచ్చింది ఇప్పటికీ అదే అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు ఇంకా రెండు లక్షన్నర నుంచి రెండు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి అది కనుక వచ్చేటట్టు అయితే మాత్రం మనం ఎన్ని ఇసుక బస్తాలతో కట్టలు వేసినా కూడా ఆగదండి సార్ ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని లోపలికి అధికారులు కానీ మిమ్మల్ని కానీ ఎలనివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు మీరే చెప్తున్నారు ఇంకో రెండు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నారు మరి ఈ నేపథ్యంలో ఏం చేయబోతున్నారు అంటే ఈ కరకట్ట వెంబడి ఉన్న నివాసాలకు సంబంధించి కానీ వాటి యజమానులకు కానీ చంద్రబాబు నివాసానికి సంబంధించి కానీ ఏం స్టాండ్ తీసుకోబోతున్నారు మొన్న అయితే చిగురు ఆశ్రమం అని చెప్పేసి ఇక్కడే ఉందండి అది కూడా అక్రమ నిర్మాణమే దాంట్లో సుమారు డెబ్బై మంది చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా మొన్ననే గుంటూరు కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమీక్ష జరిపిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా తీ అక్కడి నుంచి తరలించడం జరిగింది సురక్షిత ప్రాంతాలకి మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా అధికారులు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ సామాన్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చుకున్నారు అయితే ఇవన్నీ కూడా గెస్ట్ హౌసులు అండి వాళ్ళు కుటుంబాలతో ఇక్కడ నివసించట్లా గెస్ట్ హౌసులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కళ్ళే ఆయన కుటుంబంతో అక్రమంగా నివసిస్తూ ఉన్నారు ఆయన కూడా ఆయన మొన్ననే ఆయన కాన్వాయ్ని తీసుకువెళ్లి మంగళగిరిలో ఫర్నిచర్నేమో ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి షిఫ్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఆయన మాత్రం కుటుంబ సమేతంగా ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు అందుకే అంటా ఉన్నాం భవనానికి కూడా ప్రభుత్వ ఆస్తి అది కాబట్టి అది ఆ భవనానికి కూడా ఏం జరిగిందా ఏం జరుగుతుంది దాన్ని ఎలా నివారించాలి ఇబ్బందులు కాకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత అధికారుల మీద ఉంటే వాళ్ళని కూడా లోపలికి బానివ్వకుండా మీడియాని బానివ్వకుండా మమ్మల్ని కూడా బానివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారు వాళ్ళ పిఏ పిఎస్తో అంటే అది బాధ్యత భావ్యం కాదు ఇవాళ నీరు పనుల మెరుగు నిజము దేవుడు ఎరుగు ఇది అందరికీ తెలిసిందే ఈ అడ్డుకట్టల వల్ల ఈ అక్రమ నిర్మాణాల వల్ల ఎక్కడైనా సరే కృష్ణా నదికి కట్టకి కనుక ఏమన్నా ఇబ్బందులు జరిగి ఎక్కడైనా కట్ట కనుక తెగిందో పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామాలు అమాయక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారు కాబట్టి అక్రమ ఈ అక్రమ నివాసాల్లోకి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చిన వరద నీరు యొక్క విజువల్స్ ఫోటోలు అన్ని తీసుకొని గౌరవ న్యాయస్థానానికి గౌరవ ఎన్జిటీలకు కానివ్వండి లోకాయుక్తులకు కానివ్వండి సమర్పించి రాబోయే రోజుల్లో మొత్తం ఈ నిర్మాణాలు చే లేకుండా తీసివేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అధికారుల మీద ఉంది కాబట్టి నేను వాళ్ళని కోరుకుంటా ఉన్నాను అధికారులు అందరితో ఖచ్చితంగా మరో రెండు లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు అయితే వస్తే నిర్మాణాలు అన్నిటిలో కూడా నీరు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అధికారులు అందరం కలిసి ఖచ్చితంగా ఆ నివాసాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని ఖచ్చితంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే ఎవరడ్డుకున్నా చేస్తామని చెప్పి అయితే ఎమ్మెల్యే ఆర్కే చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ ఎస్పీ శ్రీనివాస్తో శ్రీకాంత్ ఎన్టీవీ తాడేపల్లి నుంచి కృష్ణా నది ఉగ్ర రూపం దాల్చడంతో కరకట్ట మీద ఉన్న నిర్మాణాలు ముంపుకు గురయ్యాయి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ అందిస్తారు ఏళ్ల తర్వాత కృష్ణమ్మ పోటెత్తుతుంది సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం కృష్ణా నది ప్రకాశం బ్యారేజ్కి ఎగువన కృష్ణా నది ప్రవాహం ఏ విధంగా ఉంది అనేది కనిపిస్తుంది పులిచింతల నుంచి కావచ్చు అవతల ప్రకాశం అవతల ఉన్న నాగార్జున సాగర్ నుంచి కావచ్చు భారీ ఎత్తున గేట్లన్నీ ఎత్తేసి నీటిని కిందికి వదులుతున్న క్రమంలో ప్రకాశం బ్యారేజీ ఎగువకు పెద్ద ఎత్తున నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఆరున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల మేర నీటిని పులిచింతల నుంచి దిగువకు వదులుతున్న క్రమంలో ఇక్కడికి వస్తున్న ప్రకాశం బ్యారేజీకి చేరుకుంటున్న ఈ ప్రవాహాన్ని ఈ నీటి ప్రవాహాన్ని కూడా పూర్తి స్థాయిలో అదే అదే స్థాయిలో అవుట్ ఫ్లో కూడా ప్రకాశం బ్యారేజీ నుంచి దిగువకు వదులుతున్న క్రమంలో ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగువన ఉన్న లంక గ్రామాలు అలాగే ప్రకాశం బ్యారేజీకి దిగువ ఉన్న దిగువన ఉన్న లంక గ్రామాలు కూడా మొత్తంగా నీటులు మునిగిపోయి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు సంబంధించిన చర్యలు కూడా వాళ్ళని సంరక్షించే చర్యలు కూడా రెవెన్యూ యంత్రాంగం అలాగే ఇరిగేషన్ శాఖకు సంబంధించిన యంత్రాంగం కూడా కసరత్తు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మొత్తం మీద చూసుకుంటూ అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ప్రకాశం బ్యారేజీ ఎగువన ఏదైతే కరకట్ట ఉందో కృష్ణా నది కరకట్ట ఉందో ఆ కరకట్టకు ఆనుకుని ఉన్న నివాస ప్రాంగణాల్లోకి కూడా నీరు నెమ్మదిగా చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది ఎక్కడైతే కరకట్టకి స్టార్టింగ్ లోనే ఈ బిల్డింగ్ ఉంది ఈ బిల్డింగ్ ఈ బిల్డింగ్ లోకి ప్రస్తుతానికి నీరు చేరుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది సో ఎగువ నుంచి ఆరున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల మేర నీరు ప్రవా ప్రవాహం ప్రకాశం బ్యారేజీకి వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రకాశం బ్యారేజీకి ఎగువన ఉన్న ఈ కరకట్టకు ఆనుకుని ఉన్న ఈ బిల్డింగ్లన్నిట్లో కూడా నెమ్మదిగా నీరు చేరుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏదైతే ప్రస్
ఈ ఇళ్లలోకి చొచ్చుకొస్తున్న నివాస ప్రాంగణంలోకి చొచ్చుకొస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మొత్తం మీద చూసుకుంటూ అంటే ఈ ఈ బిల్డింగ్ ఏదైతే నదీ ఒడ్డున కరకట్టకు ఆనుకుని నిర్మించారో అలాగే నదీ తీరంలో నదీ తీరం వెంబడి నిర్మించిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్మాణాలన్నిటికీ కూడా సిఆర్డిఏ అలాగే రెవెన్యూ యంత్రాంగం కూడా అన్ని నోటీసులు జారీ చేసింది నదీ గర్భంలో ఇళ్లు కట్టారని చెప్పి వీటన్నిటిని తొలగించాలి వీటన్నిటిని ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి సిఆర్డిఏ అధికారులు అలాగే మరొక వైపు రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించిన యంత్రాంగం కూడా పూర్తి స్థాయిలో నోటీసులు జారీ చేయడం కాకుండా వీళ్ళని వీలైనంత త్వరగా ఖాళీ చేయాలనే దిశగా కూడా నోటీసులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఇదే బిల్డింగ్ తరహాలో ఇంకొంచెం ఎగువకు వెళ్తే కనుక ఇదే ఇదే వరుసలో సీఎం మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం కూడా ఉంది సో ఈ ప్రస్తుతం మనకి కనిపిస్తున్న ఈ నివాసంలోకి నీళ్లు ఏ విధంగా అయితే చేరుకున్నాయో అదే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం ఎక్కడైతే లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్లో ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం ఉంటున్నారో ఆ నివాసంలోకి కూడా నీళ్లు చేరుకునే అవకాశం చాలా స్పష్టంగా ఉంది అనే విషయాన్ని అధికారులు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్న నేపథ్యంలో వెంటనే ఆ ఇంటిని ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది గతం నుంచి తాము చెప్తున్నాం నదీ ప్రవాహం కనుక ఎక్కువగా వస్తే నదీ గర్భంలో కట్టిన నిర్మాణం చేసిన ఈ ఇళ్లన్నట్లోకి నీరు చేరుతుంది సో ఇది ఖచ్చితంగా ఇబ్బందికరమైన వ్యవహారము పైగా ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటున్న నివాసం నీళ్లలో మునగడం అంటే ఆయన ఆయనకు కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పని అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అలాగే అధికారులు కూడా దీనికి సంబంధించిన నోటీసులు లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్తో పాటుగా కరకట్ట వెంబడి ఉన్న నివాసాలన్నిటికీ కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మొత్తం మీద చూసుకుంటూ అంటే ఈ బిల్డింగ్లో ఏ విధంగా అయితే నీళ్లు గంట సేపటి క్రితం లేవు కానీ ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం నీరు నెమ్మదిగా ప్రవాహం పెరిగింది అంటే ఆరున్నర లక్షల క్యూసెక్ల ప్రవాహం పెరిగింది ప్రవాహం వస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో బిల్డింగ్లోకి చొచ్చుకుని నీరు వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరొక వైపు చూసుకుంటాం అంటే ఆ బిల్డింగ్ను దాటుకుని నీళ్లు వెళ్ళిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం అక్కడ బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కొంతమేర నీరు ఆగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఈ బొప్పాయి తోట ఉంది ఈ బొప్పాయి తోటకి కృష్ణా నదికి ఆనుకుని ఈ తీర ప్రాంతంలోనే ఈ బొప్పాయి తోట ఉంది ఈ బొప్పాయి తోటలోకి కూడా నీరు చొచ్చుకుని వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే గంట క్రితం ఇటువంటి పరిస్థితి అయితే బొప్పాయి తోటలో కనిపించలేదు కానీ ప్రస్తుతం నీరు నెమ్మదిగా చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎక్కడైతే బొప్పాయి తోట ఉందో దానికి ఎగువగా కొంచెం ముందుకు వెళితే చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం కావచ్చు ఇతర నివాస ప్రాంగణాలన్నీ కూడా ఉంటున్న పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం కావచ్చు అలాగే ఇతర ఆ నివాస్ ఎంపీ మాజీ ఎంపీ గోకరాజ్ గంగరాజుకు సంబంధించిన నివాసం ఉంది ఆయన ఆ నివాసంలోకి అయితే ఇప్పటికే నీళ్లు చేరుకున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది సో ఈ బొప్పాయి తోటలోకి ఏ విధంగా అయితే నీళ్లు ప్రవేశించాయో అలాగే ఆ బిల్డింగ్లోకి ఏ విధంగా అయితే నీరు ప్రవేశించాయో అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్లో నివాసం ఉంటున్నారో ఆ లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్లో కూడా ఖచ్చితంగా నీరు చేరే అవకాశం ఉందనే హెచ్చరికలు అయితే అధికార వర్గాలు చేపడుతున్న నేపథ్యంలో చేస్తున్న నేపథ్యంలో నీరు మరింత చొచ్చుకు రాకుండా ఉండేందుకు కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అలాగే కరకట్టను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కూడా చర్యలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది స్థానికులు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చెప్పండి మీరు ఎప్పుడన్నా ఇంతటి ఉధృతిని మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా చూసారా ఈ కట్ట ఈ నదీ గర్భం ఈ బొప్పాయి తోటలోకి ప్రస్తుతం నీరు వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది సో దీన్ని మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పుడు రోజీ గారు ఉన్నప్పుడు చూసామండి ఇట్లా వాటర్ ఫ్లోటింగ్ రావడం ఇప్పుడు రాత్రి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ వాటర్ లేదు ఇవి కూడా అంత మట్టంలో లేవు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వాటర్ కరకట్ట చేరుకుంటున్నాయి చిన్నగా బొప్పాయి తోట కూడా మునిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఆ ముందల వైపున ఇంకా పైకి వచ్చింది నీళ్ళు అదేండి అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇక్కడ దాకా వచ్చిందని చెప్పి అంటున్నారు సో ఆ తర్వాత అప్పుడు ఈ కరకట్ట వెంబడి ఏదైతే ఇళ్ళు ఉన్నాయో ఆ ఇళ్ళల్లోకి నీళ్లు చేరుకుంది అప్పుడు కరకట్ట దాటి కూడా కరకట్ట బలహీనంగా ఉండ దగ్గర కరకట్ట దాటి కూడా వచ్చిందండి అదరికి వాటర్ ఆ తాళ్ళాయపాలెం ఇవన్నీ కూడా ఓలలోకి వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు కలకట్ట కరకట్ట కొద్దిగా బలంగా వేయటం వల్ల ఇబ్బంది ఉండదు అనుకుంటున్నాం ఫ్లోటింగ్ వచ్చినా కానీ కరకట్ట లోపల అయితే మాత్రం పూర్తి మునిగిపోయే పరిస్థితి అయితే ఉండిద్ది అనుకుంటున్నాం ఎంత ఎంత వరకు రావచ్చు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆరున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తుంది అని చెప్పని అంటున్నారు సో సో ఈ మేరకు మీకు అంటే గతంలో నుంచి చూస్తున్న అనుభవం బట్టి ఇప్పుడు వస్తున్న ఫ్లోటింగ్ని బట్టి సో మీరు ఎంత వరకు రావచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఏ మేరకు ఈ ప్రాంతం అంతా మునిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి అన
ఇది ఇలా కూడా రాను రాని రోజుల్లో ఇబ్బంది ఉంది అది సార్ దాని గురించి గవర్నమెంట్ కూడా తగిన చర్య తీసుకోవాల్సింది నది దిశ మారే పరిస్థితి కనపడుతుంది వాటర్ కూడా ఫ్లోటింగ్ ఆ కట్టడాల వల్ల ఈ ముందుకు వచ్చే కొద్దికి దిశ మారుతుంది మారి ఈ రకమైన అభిప్రాయాన్ని స్థానికులు వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం ఉంటున్న లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్తో పాటుగా ఇతర కట్టడాలు ఏదైతే ఉన్నాయో నదికి ఆనుకుని నదీ గర్భంలో కట్టారనేది రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు ఇరిగేషన్ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు చెప్తున్నారు సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం నెమ్మది నెమ్మదిగా నీరు ఇంకొంచెం ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడిన దానికంటే ఇంకొంచెం పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది నీళ్లు నెమ్మదిగా ఈ నివాస ప్రాంగణాల్లోకి గెస్ట్ హౌస్ల్లోకి చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో స్థానికులు చెప్తున్న దాని ప్రకారం రెండు వేల తొమ్మిదిలో మనకి ఏదైతే కరకట్ట ఉందో ఆ కరకట్టకు చేరుకున్నాయి ఎక్కడైతే అప్పట్లో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ కరకట్ట బలహీనంగా ఉంది కాబట్టి ఆ బలహీనంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతాల్లో అయితే కరకట్టను దాటుకుని మరి తాళాయపాలెం వంటి గ్రామాల్లోకి నీరు చేరుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున డ్యామేజ్ కూడా జరిగింది సో మళ్ళీ అటువంటి ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్ ఈ ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఎగువన కనిపిస్తుంది అన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు సో ప్రస్తుతం మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు అధికారులు చెప్తున్న సమాచారం మేరకైతే ఆరున్నర లక్షల క్యూసెక్ల మేర నీరు పులిచింతల నుంచి దిగువకు వదులుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రకాశం బ్యారేజీకి చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మనకి మరి కాసేపట్లో అంటే ఒక గంట గంటన్నర సమయంలోకెల్లా మనకి అందుతున్న సమాచారం మేరకు ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర లక్షల క్యూసెక్కుల మేర నీరు దిగువకి పులిచింతల నుంచి దిగువకు వదిలే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో అదే గనక జరిగితే ఖచ్చితంగా కరకట్టకు ఆనుకుని ఉన్న నిర్మాణాలన్నింటినీ కూడా నీళ్లు చేరే అవకాశం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇదే సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం లింగంలేని గెస్ట్ హౌస్లో కూడా నీరు ఖచ్చితంగా చేరే సూచనలు అయితే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఉధృతిని చూస్తా ఉంటే అర్థమవుతుంది కెమెరామెన్ ఆర్కేతో చంద్రశేఖర్ ఎన్టీవీ అమరావతి కృష్ణా బేసిన్ లో వరద ఉధృతి కొనసాగుతుంది వారం రోజులుగా ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వస్తోంది దీంతో కృష్ణా బేసిన్ లోని అన్ని ప్రాజెక్టులు జలకళతో నిండుకుండలా కనిపిస్తున్నాయి జూరాల ప్రాజెక్టు మొత్తం నిండిపోయింది దీంతో యాభై ఐదు గేట్లు ఎత్తారు అధికారులు ఏడు లక్షల ఇరవై వేల క్యూసెక్కల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం మూడు వందల పద్దెనిమిది మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో మూడు వందల పదహారు పాయింట్ ఐదు ఒకటి మీటర్ల నీటి మట్టం ఉంది జూరాల తుంగభద్ర నుంచి శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది దీంతో అధికారులు పది గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో ఏడు పాయింట్ మూడు రెండు లక్షల క్యూసెక్కులుండగా అవుట్ఫ్లో ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు సున్నా లక్షల క్యూసెక్కులుంది పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఎనబై ఐదు అడుగులకు ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో ఎనిమిది వందల ఎనబై ఒకటి పాయింట్ ఏడు సున్నా అడుగుల నీటి మట్టం ఉంది నాగార్జునసాగర్ కు భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది ఇరవై ఆరు గేట్లు తెరిచి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు ఇన్ఫ్లో అవుట్లో ఏడు పాయింట్ ఆరు ఏడు లక్షల క్యూసెక్కులుంది పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం ఐదు వందల తొంభై అడుగులకు ప్రస్తుతం ఐదు వందల ఎనబై ఆరు అడుగులుంది నాగార్జునసాగర్ నుంచి పులిచింతలకు వరద ప్రవాహం అంతకంతకు పెరుగుతోంది ప్రస్తుతం ఏడు పాయింట్ రెండు ఒకటి లక్షల ఇన్ఫ్లో ఉండగా అవుట్ఫ్లో ఏడు పాయింట్ ఒకటి సున్నా లక్షల క్యూసెక్కులుంది దాంతో లోతట్టు ప్రాంతాలైన జగ్గయ్యపేట మండలం రావిరాల జయంతిపురం గ్రామాలను వరద నీరు చుట్టుముట్టడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది వరద ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయిస్తున్నారు అధికారులు